Bien. Eh, aprovecho mientras que llegue mi siguiente invitada a decir que eh, Oncovip es una excelente oportunidad para hacerse un control de eh, todo lo, el aspecto ginecológico. Eh, Oncovip tiene sus consultorios en San Borja en el 224-6638, 224-6638 o en Los Olivos en el 535-4029. 535-4029, ¿no? Ok, 100 soles todo el estudio ginecológico. Y también, si ustedes viven por Magdalena, por bien por San Miguel, por Breña, por Jesús María, le queda más cerca, ofrece en la Avenida Brasil 3219, allí eh, los días lunes y miércoles en las mañanas. Y en las tardes, eh, los días viernes, solamente los días viernes. No, también todo el paquete cuesta solamente 100 soles, todo, todo, la colposcopía, el Papa Nicolau, este la ecografía transvaginal, la ecografía de mama, la consulta, todo. ¿no? Y en, en Mazalena además te eh, eh, ofrecemos gratuitamente además una densitometría para ver cómo, estás, cómo están tus huesos. Bien, este... La, como siempre, la, la, la primera semana de cada mes no viajo al, al interior, me quedo en Lima, eh, vengo de estar en el Cusco, y la semana antepasada estuve en Juliaca y la antepasada estuve en, en Piura, bueno, esta semana me toca quedarme en Lima, ¿ok? Entonces, aprovechen entonces esta semana para ustedes puedan hacerse durante... Hoy día, viernes, ma, eh, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pueden hacerse su mega 66 o su mega 40. Y así yo los puedo ver el viernes en todo el día o también el día sábado. Con la tranquilidad, ustedes pueden viajar desde cualquier punto del país, se hacen sus exámenes de laboratorio este, con tranquilidad y ya saben que yo los veo ese día. Todo el día viernes y todo el día sábado voy a estar en la clínica precio. Ahora... Muchos pacientes, muchos taxistas, eh, me dicen, doctor, ¿cuándo hace una campaña de próstata para que sea baratita? Ok, este viernes y este sábado vamos a hacer un, un, eh, un examen de próstata barato, ok, solamente 50 soles. ¿Qué incluye eso? Incluye las dos ecografías, la ecografía antes y después de miccionar, ok, la consulta clínica ¿no? y el tacto rectal. Ahora... Si es que yo tengo dudas al examen y necesito un PSA, yo les consigo el PSA a solamente 23 soles. O sea, algo muy, muy, muy barato. ¿okay? Y así ustedes pueden tener todo su chequeo completo, en el peor de los casos, a solamente 73 soles. ¿no? Porque solamente van a pagar 50 en la primera etapa. Entonces, si yo veo que el paciente al examen le hago una próstata y la próstata está chiquitita... No, eh, baila la próstata, no está dura, no hay calcificaciones, no hay dolor, no hay paciente. Y, y veo la ecografía, que la ecografía tampoco no hay calcificaciones, no hay nada de nada, entonces el paciente digo, ande ah, tranquilo, nos vemos el próximo año no tienes nada. ¿okay? O también hay pacientes que tienen problemas para orinar. Entonces el paciente dirá, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tengo? ¿Tendré un cáncer o tengo un tumor benigno que es el normal que con los años a veces aparece? ¿okay? Entonces la ecografía. Y el tacto rectal me dice esa, eh, cuál es esa disquisición. Solamente cuando encuentre una próstata que es dura, dura como la piedra, al tacto rectal, eso me está diciendo, ojo, aquí hay un probable cáncer. Allí pido el, el PSA, y si hay mucha duda, el PSA libre ya es otro gasto, pero a veces no es necesario hacer tanto gasto, así que este, con esta primera etapa, así que viernes y sábado, todos los pacientes eh, que me están viendo, ya saben, tienen este, esta campaña. Eh, y también las infiltraciones. Eh, allí tengo las infiltraciones que me ha dejado Perulab, así que eh, para este, este viernes y sábado, todas las personas que quieran hacerse sus infiltraciones de rodilla, solamente tienen que pagar 350 soles en el remedio, lo que cuesta, lo que cuesta en cualquier farmacia más de eh, 250 cada ampolla, o sea, son 500 soles. Estoy ofreciendo el medicamento incluso aplicado a tan solo 350 soles. Aprovecha esta oportunidad. Este, aprovecha que este viernes y sábado me quedo en Lima, que no viajo, y entonces Lima pues tiene 11 millones de habitantes, 
ahí puedo ayudar a mucha gente. Así que este viernes y sábado en Oprese, Avenida Brasil 3219, para sus infiltraciones, un precio mucho más barato, para sus mega, su mega 40, sus mega 66, y para esta campaña de próstata a solamente 50 soles este viernes y sábado. Bien, eh, bien eh, llegó producción, llegó mi invitada o no llegó mi invitada. Ay, ay, llegó mi invitada, es que el tráfico, el tráfico de Lima cada día está peor. Así que voy a hablar con la licenciada Claudio Agüero, ella es nutricionista, y ahora que ya se viene el colegio, es importante recordarle a las mamás a, 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 cómo hacer una buena lonchera. ¿okay? Eso es importante. Eh, acuérdate que no es bueno que le mandes esos jugos enlatados porque tienen mucho azúcar, tienen preservantes. Eh, no le mandes eh, harinas porque eh, eso hace, hay una tendencia a que el niño suba de peso, engorde y el niño gordo no es un niño sano, al contrario, un niño gordo es un niño que ya va a tener en el tiempo diabetes, artrosis, eh, hipertensión, no tienes varices, así que es mejor que nuestros niños estén en su peso ideal. Bueno, ya llegó la doctora, la licenciada Claudio Agüero, ¿no? Así que después de darle eh, cinco segundos para que respire, porque ha venido corriendo por culpa del tráfico, ¿no? Allá está con nosotros. Eh, la licenciada Claudia Agüero. Claudita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Buen día. Gracias por la invitación. Bien. Aconsejale a todo el Perú qué lonchera es la buena, bonita y barata. Y barata. Para a ver, te escuchamos. <ríe> Yo también voy a, voy a tomar, tomar nota. Eh, bueno, primero recalcar que es importantísimo aclarar que la lonchera no se sustituye en ningún alimento del día, no se sustituye ni el desayuno ni el almuerzo. Ahora, ¿qué componentes debe tener una lonchera para que sea saludable? En principio, un carbohidrato que nos dure durante todo el día. ¿Qué carbohidrato vamos a utilizar? No un carbohidrato simple como por ejemplo harinas no refinadas como usted lo comentó, eh, pan o de repente galletas no que son alimentos ultraprocesados, sino en vez de esto poder utilizar por ejemplo tubérculos, puede ser papitas ancochadas, estas papitas cóctel, al comerla incluso con cáscara nos va a brindar mayor cantidad de fibra, vitaminas, minerales. Otra opción saludable es el camote, es una opción dulce para aquellos niños que les gusta de repente eh, están acostumbrados a comer eh, eh, dulces, el azúcar, un azúcar natural lo podemos obtener del camote, un camote sancochado, incluso camote frito va a ser mil veces más saludable que una galleta integral que sigue siendo un alimento ultraprocesado. Otra opción saludable es el choclo, el choclo es un alimento rico en zinc y el zinc es necesario en los pequeños para el tema del crecimiento, además que el choclo también nos va a brindar gran cantidad de agua y hoy que estamos sufriendo justamente de deshidratación en los más pequeños es importante obtener no solamente el agua, pues del agua que podamos beber, sino también de los alimentos. Ahora, es importante recalcar las proteínas que debemos incluir en la lonchera, no solamente el clásico huevo sancochado que a veces nadie lo quiere llevar ¿no? en el tupper, puede ser huevo revuelto, puede ser huevo frito, otras opciones tenemos la avena, la quinoa, que si bien también nos brinda energía, es un tipo de carbohidrato, es fuente necesaria eh, o muy buena de proteínas. Para aquellos que se les complica un poquito pueden utilizar de repente algunos lácteos como por ejemplo el queso que va a durar mucho más tiempo y no se va a fermentar o malograr como si va a pasar con la leche o de repente el yogur si es que no es un yogur pues eh, netamente sellado. ¿no? A ver, queso, los mejores son, aparte del queso fresco tenemos el queso serrano, el queso arequipeño, conocido como queso paria, es, es muy bueno. Evitar dar estos quesos muy amarillos o naranja porque tienen colorantes artificiales en la mayoría de casos que están asociados con la hiperactividad como por ejemplo la tartracina. Otro tipo de proteínas que también podemos incluir súper fáciles son los frutos secos. Tenemos las pecanas, las avellanas, incluso el maní que es, es mucho más eh, económico de repente que las pecanas, las avellanas y también van a ser fuente de grasa. Es importante recalcar la grasa es necesaria en los niños. El cerebro básicamente está compuesto de grasa, grasa saludable. Entonces es necesario que la lonchera eh, tenga este aporte. También lo podemos incluir, por ejemplo, de algunas preparaciones, eh, como por ejemplo las algas. Algunos eh, cuando van a comer ceviche comen el yuyo y lo dejan aparte. Una receta saludable es, por ejemplo, una tortillita de huevo con yuyo. Y eso lo podemos llevar 
es simple, es muy sencillo de hacerlo, lo podemos llevar también a la lonchera, no se va a malograr. Ahora, es importante recalcar el consumo de frutas, evitemos jugos por un lado porque se van a fermentar, no van a durar en la lonchera y por otro lado es que los jugos van a incrementar los niveles de azúcar en, en tu niño. Y eso es lo que tenemos que evitar hoy en día, que nuestro país está sufriendo sobrepeso y obesidad. La mejor opción es fruta picada o fruta entera. Si tu niño está, le hablamos de niños en etapa escolar, niños de 6, 7 años, los niños ya saben masticar. No necesitan mamis, papis, llevarles la manzana pelada y picada en la lonchera. No, para nada. Hay que acostumbrar a tu niño a que lo pueda comer directamente. Otra opción saludable es, por ejemplo, llevar la, la papaya picadita y ahí le podemos agregar algunas semillas para tener un aporte mayor de fibra y también de vitaminas. Ok, entonces ahí tienen claro. ustedes eh, varias opciones para hacer una lonchera. ¿Qué más querías decirnos? Nada, bueno, en realidad eh, recalcarles a los papis evitar las infusiones, evitar llevar infusiones, evitar llevar bebidas gaseosas en las loncheras. Esto ocurre muy seguido y hoy en día que nuestro país sufre de anemia por deficiencia de hierro, muchas veces es por esto. Porque la mami le da de repente su suplemento de hierro, pero en la lonchera le manda una gaseosa o le manda todos los días infusiones. Y esto de todas maneras va a repercutir en la deficiencia de hierro que pueda tener el niño. Pero en todas las infusiones hablas de manzanilla, de este, hierba luisa, hierba anís, 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 todas esas cosas. Exacto, todos los conocidos como filtrantes. ¿Y lo que tú recomiendas es...? Agua de fruta, o agua por ejemplo, agua de cebada, agua de linaza, el emoliente, un emoliente heladito ahora para el calor, que además nos va a brindar omega 3, que es importante para el desarrollo de los niños. ¿Ah? Ok. Cualquiera de estas cositas, igual los pueden ver en mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como nutricionista Claudia Agüero, y también en YouTube, donde justamente estoy poniendo recetas, opciones saludables para toda la familia. A ver, repite tu... tu este... Tu correo, correo. Tu, tu, uh -huh. tu página, ¿dónde te puedes ubicar? En Instagram como NutriClauAM, en Facebook como Nutricionista Claudia Agüero y justo comentarle al doctor que estoy iniciando un reto eh, saludable para toda la familia que se llama 30 Saludables. Simplemente ponen una fotito de repente en la lonchera de su niño, de su desayuno, con el hashtag 30 saludables y automáticamente están participando en este reto donde les vamos a brindar asesoramiento gratuito. Ok. Bien, queridos amigos, ha sido la licenciada Claudia Agüero que ha estado con nosotros, así que hágale caso para que ustedes tengan un niño saludable. Bien, gracias Claudia. Gracias. Bueno, eh, en estos dos minutos que nos quedan, eh, quiero nuevamente eh, decirles que eh, de este, el 8, eh, el 8 y el 9 estoy en Piura, 8 y 9 estoy en Piura. Y el 10 estoy en Chiclayo, ¿no? Así que atención, eh, mis amigos de Piuri y Chiclayo, así que todos los pacientes de Talara, de Zorritos, de Tumbes, eh, de, de Chulucanas, ¿no? De Ayabaca, de Morropón, me pueden eh, ver en Piura para que no vengan hasta Lima. Así que estaré el día 8 en, en Piura. Eh, también el 9 y el 10 estaré en Chiclayo así que anoten eso bien, como les decía luego de haber estado cuatro fines de semana seguidos en, en provincias ¿no? vengo de Chiclayo, vengo de Piura vengo de, después estuve en Juliaca que después estuve en Cusco eh, este, esta semana me queda Lima, así que voy a estar en Lima todo el día viernes, todo el día sábado con todos los médicos y ustedes pueden hacer su mega 40 o su mega 66. Eh, ya saben que la mega 66 es una filosofía de vida en la cual usted, por muy poco dinero, porque todos los exámenes 66 exámenes juntos costarían una barbaridad. Sin embargo, nosotros hemos preparado este sistema, la mega 66, donde usted tiene 20 exámenes de sangre, tiene 14 ecografías del cuerpo, tiene un electrocardiograma, tiene una densitometría, tiene un triaje entre los cuales está la oxigenometría, eh, la espirometría y eh, un chequeo completo por un médico internista y al final de eso yo lo vuelvo a ver de tal forma de que usted sale totalmente diagnosticado, saber qué cosa es lo que tiene y qué cosa es lo que no tiene para que usted con tiempo pueda reaccionar. ¿ok? Esto toda la semana usted puede hacer sus exámenes y yo lo veo en estos días, o si usted prefiere, el viernes y el sábado que estaré todo el día. Ahora, además de eso, este viernes y el sábado, ¿no? luego de, de mucho tiempo, vamos a hacer una campaña de próstata. 
todos los, todos los personas que tengan alguna, alguna preocupación, por ejemplo, hay pacientes que me, me dirán, doctor, orino cinco o seis veces en la noche, doctor, tengo una disfunción eréctil, ya no soy el de antes, doctor, cuando tengo relaciones, eyaculo rápidamente, quedo muy mal con mi pareja, o de repente, doctor, tengo incones entre el ano y los testículos, esa es una prostatitis crónica, y tantas otras patologías que pueden haber, bueno, por solamente 50 soles, ahí tienen la oportunidad para evaluarlos, le hacemos su ecografía, ¿no? Y eh, este viernes y sábado pueden atenderle. Para todas estas cosas, el teléfono a llamar es el 310-3811, 310-3811, allí tienen los teléfonos en pantalla, gracias Tito, por tanta gentileza. Eh, y bueno, y también las infiltraciones, ¿no? Si ustedes van a cualquier farmacia del Perú, y preguntan por el ácido hialurónico más barato, les va a decir que cuesta 250 soles cada ampolla, la más barata. Por dos ampollas son 500 soles. Y si usted tiene que buscar un reumatólogo para que se la ponga, el reumatólogo le va a cobrar por lo menos 100 soles, ¿no? Y eso es justo porque eso es lo que cuesta. Nosotros tenemos una política de ayudar a la gente y tenemos muchas empresas que nos ayudan. Y nosotros, por ejemplo, como exitosa, que me permite llegar a todo el Perú, como por ejemplo Perú Lab, que me da los medicamentos mucho más baratos para que el paciente tenga ese medicamento. Pues bien, este fin de semana las personas que, quieren, que tienen artrosis ¿no? y quieran colocarse su ácido el más barato, ¿no? va a pagar solamente 350 soles. Les recuerdo que los ácidos hialurónicos son de diferentes grosores. Cuanto más grueso es, cuanto más viscoso es, más caro. El más barato cuesta 250 soles en la farmacia y en la farmacia el más caro, que es el, el Simbis One, cuesta 1.300 soles. Bueno, ahí tienen la oportunidad también este, este viernes y sábado de visitarme y yo con mucho gusto lo voy a ayudar. Bien, queridos amigos, nos vemos el día de mañana. Chao.